நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் சம்மந்தமாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதாவது டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் எனக்கு சுத்தமாகவே தெரியாது ஆனால் கற்றுக்கணுன்னு ஆசை இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இல்லை எனக்கு டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் ஓரளவுக்கு தெரியும் பட் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த வீடியோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பேசிக்ஸாக ஃபண்டமெண்டலாக என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் சீரியஸில் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஓகேங்களா அதாவது எந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட் எடுக்கணும் எந்த மாதிரியான ஃபோட்டோஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற சில ஃபண்டமெண்டலான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுவரையிலும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நாங்கள் போடுற வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு டவுட்டாகவே இருக்குது அதாவது ச சில பேருக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் நல்லாயிருக்கும் சிசி தான் நல்லாயிருக்கும் நான் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் ஒர்க் பண்ணால் எனக்கு சிசியில் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து வேரியேஷன்ஸ் வந்து சொல்கிறவங்க இருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் பெஸ்ட்டு சிசி தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு சாஃப்ட்வேரும் கிடையாது ஆனால் சிசியில் சில வசதிகள் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் சிசி ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ சிசியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ரஷஸ் இருக்குது நீங்கள் ப்ரஷஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஏகப்பட்ட ப்ரஷஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து விதவிதமான ப்ரஷஸ்லாம் இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு பெனிஃபிட் சிசியில் ஆனால் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் நம்ம வந்து ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதிகமான அளவில் ப்ரஷஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் வந்து ப்ரஷ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ண முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா உங்களுக்கு தேவையான ப்ரஷஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுப்போம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ப்ரஷஸ் சம்மந்தமாக பேசுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணலாம் சிஎஸ் த்ரீ யூஸ் பண்ணலாம் சிஎஸ் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சிசி யூஸ் பண்ணலாம் சில பேருக்கு வந்து சிசி எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியல சிசியில் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க ஓகேங்களா அதெல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்கள் டூல்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேருமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து ஃபஸ்ட் விஷயம் ரெண்டாவது ஃபோட்டோஸ் வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும் சில பேர் வந்து குவாலிட்டியான ஃபோட்டோஸ் நல்லா எடுத்தால் தான் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் பண்ண முடியாது கேமராவில் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறவங்க இருக்காங்க செல்ஃபோனில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் என்ன பண்ண முடியும் எடிட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது வேறு வழி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இங்கே தான் ஃபோட்டோ சோர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது என்ன ஒன்று நீங்கள் எடுக்கிற சோர்ஸை பொறுத்து உங்களோட அவுட்புட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா ஒருவேளை ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட அவுட் புட் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கும் ஆனால் பண்ண முடியாதுன்னா கிடையாது கண்டிப்பாக டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா எனக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட அவுட் புட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஒருத்தவங்களோட ஃபோட்டோ பார்த்துருக்கலாம் சரவண விஜயன்னு ஒருத்தர் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணுறாரு வெங்கட்டண்ணம் பண்ணுறாரு அப்புறம் கமல் பிரியன் பண்ணுறாரு இன்னும் நிறைய பேர் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க ஒருத்தொருத்தவங்களோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான வந்து எஃபெக்டில் இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி கலரில் இருக்கும் ஓகேங்களா சில பேர் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து கலரே இல்லாமல் பண்ணுவாங்க கமல் பிரியனோட நீங்கள் பெயிண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக இருக்கும் கலர் வந்து அதிகமாக அப்ளை ஆகாமல் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது எனக்கு வந்து ஒரு சொல்லிக் கொடுங்க ஸ்டெப்பு சொல்லிக் கொடுங்க பதினஞ்சு ஸ்டெப்பு இருக்குது ஏழு ஸ்டெப்பு இருக்குது இந்த ஏழு ஸ்டெப்பை நான் வந்து டாப் ட்ரௌனில் அப்படியே நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கிறேன் எழுதி வச்சுட்டு நான் போய் வந்து வீட்டில் உட்கா
இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதாவது உங்களோட ஃபோட்டோஸில் எது தேவை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போது எனக்கு வந்து பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கணுன்னா நான் எங்கே போகணும் ஷேடோஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணுன்னா எங்கே போகணும் கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கணும் எங்கே போகணும் அப்படின்ற இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஷேடோஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும் கம்மிப்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இமேஜில் போயிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு இங்கே இருக்கிற இந்த ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் போகணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி கலர் பேலன்ஸ் போகணும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் எங்கே போய் நான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு வேலை நீங்கள் சிசி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிசியில் நீங்கள் டேரெக்டாகவே ஃபில்டரில் கேமராரா ஃபில்டரை லான்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஃபில்டர்லேயே வந்துடுது ஷேடோஸ் நீங்கள் இதிலே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா பிளாக்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் கிளாரிட்டி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா டிகேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து ஒரு டெப்த்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வைப்ரன்ஸ் உங்களோட கலரை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஹெச்எஸ்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த கலர் வந்து நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எல்லோ பூஸ்ட் பண்ணணுமா ரெட்டு பூஸ்ட் பண்ணணுமா க்ரீன் பூஸ்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் வேணுன்ற கலரை நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிசியில் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து உங்களோட சாஃப்ட்வேர் செலெக்ஷன் வந்து வித்தியாசப்படுது நான் சிசியை யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுதே ஒழிய பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு கிடையாது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோலேயும் நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் சிசியில் நீங்கள் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இமேஜ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சிசியில் இருக்குது அப்படின்னா அது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் கிடையாது அப்போ இது மாதிரி ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து சிசியில் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் நான் சிசி யூஸ் பண்ணணுமா செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணணுமா இதில் ஏன் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சிசி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து பெட்டராக இருக்கணும் ஓகேங்களா இதே செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப லோவாக வச்சுருந்தா கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பில் கூட நீங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ போட்டுட்டு அதில் நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் வந்து பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பொறுத்து தான் உங்களோட அவுட் புட் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இனிஷியலாக ஒரு ஒரு இமேஜும் எடுத்து நம்ம எப்படி வந்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம அந்த விஷயங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு ஒரு வீடியோலையும் நம்ம வந்து சொல்லித்தருவோம் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் அடுத்த வீடியோவில் எந்த மாதிரியான ப்ரெஷ்ஷஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையான ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ப்ரெஷ்ஷாக வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா தேங